അങ്ങനെ ശബരിമലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായി ശബരിമലയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചു അതേസമയം വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും വീണ്ടും വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്തുകയാണ് അതായത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും വഞ്ചിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് അതിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിലെ വാദം പൂർത്തിയായി കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചു ഇന്ന് വാദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവർക്ക് വാദമുഖങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ ഏഴു ദിവസത്തെ സമയം കോടതി നൽകി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത് എൻ എസ് എസ് തന്ത്രി എന്നിവർ നൽകിയതടക്കം അൻപത്തിയാറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അടക്കം ആർ എസ് എസ് അനുബന്ധ സംഘടനകളുമുണ്ട് കോടതി ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് എൻ എസ് എസ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് അതിൽ ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ പരാശരനാണ് ആദ്യം വാദം ആരംഭിച്ചത് യുവതി പ്രവേശന വിധിയിൽ പിഴവുണ്ടെന്നാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ശബരിമലയിലേത് ലിംഗവിവേചനവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചിലെ കോടതി വിധിയും പരാശരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയത് ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ തുല്യാവകാശം ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതം മറ്റു മതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും മതാചാരങ്ങളിലെ യുക്തി പരിശോധിക്കരുതെന്ന മറ്റൊരു കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും പരാശരൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു തൊട്ടുകൂടായ്മ വിവേചനമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ച ജസ്റ്റിസ് നരിമാനോട് യുവതീ പ്രവേശനം തൊട്ടുകൂടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി താൻ ഇതുവരെ ഹാജരായ മൂന്ന് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും കോടതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞാണ് പരാശരൻ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയത് തന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരിയുടെവാദമാണ് പിന്നീട് കോടതിയിൽ നടന്നത് പ്രതിഷ്ഠയുടെ സവിശേഷതയായ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് യുവതികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് തന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് വേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയാണ് ഹാജരായത് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തിരുന്നത് സ്വിംഗി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്താണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവമെന്നാൽ ദൈവം മാത്രമല്ല പ്രത്യക്ഷ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശബരിമല എന്നത് ഒരു സയൻസ് മ്യൂസിയമല്ല അതൊരു ക്ഷേത്രമാണെന്നും സ്വിംഗി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ആചാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ വിശ്വാസികൾ അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് ബ്രാഹ്മണ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ശേഖർ നാഫ്റ്റെ അറിയിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളാണ് വിധിയോടെ നഷ്ടമാകുന്നതെന്നും നാഫ്റ്റെ വ്യക്തമാക്കി അഭിഭാഷകരായ വെങ്കട്ടരാമൻ വെങ്കട്ടരമണി എന്നിവരുടെ വാദങ്ങളും കോടതി പരിഗണിച്ചു ഉഷാനന്ദിനിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽശങ്കർ നാരായണനാണ് ഹാജരായത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയദീപ് ഗുപ്തയാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് യുവതീ പ്രവേശന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജഡ്ജിമാർ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെന്നും ഗുപ്ത വാദിച്ചു അയ്യപ്പന്മാർ പ്രത്യേക മത വിഭാഗമല്ല ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവകാശം തടഞ്ഞാൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ലംഘനമാണ് മൂന്ന് ബി നിയമം പ്രധാന നിയമത്തിന്റെ തന്നെ ലംഘനമാണ് വിധിയുടെ കാതലായ ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴല്ലെന്നും ഗുപ്ത കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞ ശേഷം ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരായ രാകേഷ് ദ്വിവേദിയുടെ വാദത്തോടെയാണ് വീണ്ടും കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ആ കോടതി നടപടികളിലൂടെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് തുല്യാവകാശം എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നും ശബരിമല വിധി കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നുമാണ് രാകേഷ് ദ്വിവേദിയുടെ വാദം ദേവസ്വം ബോർഡും മുൻപ് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തിരുന്നതല്ലേ എന്ന ജസ്റ്റിസ് സിന്ധു മൽഹോത്ര ചോദിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് വിധിയെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ മറുപടി ശുദ്ധികലശം നടത്തിയത് തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്ക് തെളിവാണെന്നും നാല് റിട്ട് പെറ്റീഷനുകളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും തള്ളണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിന്റെ വാദത്തെ എതിർത്ത് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമാകണമെന്നും ശബരിമല കുടുംബക്ഷേത്രമല്ലെന്നും ബോർഡിനു വേണ്ടി ഹാജരായ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് വാദിച്ചു തുല്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അവർ വാദിച്ചു വാദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വാദമുഖങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ സമയം അനുവദിച്ച കോടതി കേസ്